Evet, sonra doğru yukarı çıkıyordu arkadaşlar. Yüksekliği 13 metreyi buluyor. Yaptırıyor ha. Evet, Diyarbakır sorunun en üst noktasındayız. 15 metre yükseklik. Buradan Dicle Nehri'nin tamamı Hazreti Süleyman Camii. Yüksekliği görmeniz için biraz aşağı göstereyim de arkadaşlar. Şu an bir de 13 metre yükseklikteyiz. Az önce 15 metre şu kulenin tepesindeydik. Evet. Şimdi burçların üzerinde yürüyoruz. Yerel bir arkadaştan da hikayesini dinledik. Hazreti Süleyman Cami ve 27 sahabe türbelerinin Evet değerli izleyiciler siz videomuzu izlerken biz Diyarbakır surlarının tarihini ve hikayesini anlatalım. Çin Sedin'den sonra dünyanın en uzun e, surları olan Diyarbakır surları Kadim surların sahibi Diyarbakır Diyarbakır surları Çin Sedin'den sonra dünyanın en uzun surlarıdır. Tarihi net olarak bilinmese de bazı kaynaklarda milattan önce 3000 ila 4000 yıl arasında Huriler tarafından bugünkü iç kalenin olduğu yerde yapıldığı belirtilmektedir. Bununla birlikte milattan önce 349 yılında Bizans İmparatoru Konstantinus tarafından yenilendiği de biliniyor arkadaşlar. Kaynaklar arasında bunlar mevcut. Güneydoğu Anadolu bölgesinin metropol kenti Diyarbakır modern yüzü ile birlikte tarihe tanıklık eden surlarıyla da meşhur bir ilimizdir. Dünyanın en eski uygarlıklarına tanıklık eden surlar eski olmasının yanında dünyanın en dayanıklı surlar arasında yer almaktadır. 5700 metre uzunluğundaki Diyarbakır Kalesi yer yer 12 metre yüksekliğindedir. 3-5 metre 82 adet burcu, 4 yönü açılan ana kapıları bulunan kale içerisinde yer alan burçları ile dikkat çekicidir. Burçlar üzerine yapılan görkemli kabartmalar hemen hemen her yerde görülebilmektedir. Dünyanın ender karelerinden biri olan ve Çin sedinden sonra dünyanın en uzun surları olarak kabul edilen Diyarbakır surları, Tarihe tanıklık eden yönü ve turizme sunduğu değeriyle görülme değer en nadide yerler arasındadır. Bir açık hava müzesi Surkent, namı diğer Surkent olarak da anılan Diyarbakır, tarihin uzun dönemlere tanıklık ederek günümüze kadar gelmeyi başarmış bir şehirdir. Yaşayan bir tarih, gezilesi yerler ve görülecek pek çok inceliğe sahip olan Diyarbakır surları aslında Çin sedinden sonra en uzun sur değildir. Antakya surlarından ve İstanbul surlarından sonra en uzun olmasına rağmen yaşama ve ayakta kalma bakımından bu iki suru geride bırakmıştır. Özellikle de kale duvarları ve burçlar üzerinde yer alan kabartmaları bir hayli etkileyici ve muazzam bir görünüme sahiptir. Her yıl dünyanın farklı yerlerinden binlerce turisti ağırlayan kadim şehir, kültürel anlamda ülkemize renk katan nadide değerleri arasında yerini ben korumaktadır. Egemenlik savaşlarına tanıklık eden surlar. 
Milattan önce 3000 ila 4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen surlar inşa edildiği tarihten bu yana birçok medeniyet ve uygarlığa tanıklık etmiştir. İlk dönemden sonra birçok medeniyetin savaşına tanıklık eden Diyarbakır Kalesi Roma döneminden sonra Bizans, Abbasi, Mervan, Selçuklu, Artuklu, İnallı, Nisanlı, Eyyubi ve Akkoyunlu gibi köklü egemenliklerin hakimiyeti altına girmiş. Daha sonra ise Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Bir geçiş güzergahı askeri ordular için üs olarak kullanılmış ve tarihinde farklı medeniyetlerin başkentliğini yapmış Diyarbakır surları tüm yönleriyle incelenmeye hak eden değerlerimizdendir. Surların yapımı Diyarbakır surları sağlam ve bir o kadar mükavemet gücüne sahip taşlardan yapılmıştır. Şehrin yakınlarında yer alan bugün Şanlıurfa ili sınırlar içerisinde bulunan karaca ağaçtan getirilen bazalt tabakanın üzerine bir bazalt tabaka daha eklenerek oluşturulan taşlarla inşa edilen surlar üzerinde yuvarlak, dörtgen, beşgen, altıgen şekillerinde 82 burcu ev sahipliği yapmaktadır. Bir hayli dikkat çekici olan burçların her birinin gizemi ve hikayesi ve tanık olduğu olaylar bulunmaktadır. Surların genel yapısı Tarihin uzun ve acılı dönemlerine tanıklık ederek günümüze gelen Diyarbakır surlarının dört ana giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlar Dağ kapısı yani Harput kapısı, Urfa kapısı yani Rum veya Halep kapısı, Mardin kapısı yani Tel kapısı, Yeni kapı yani Sad veya Dicle kapısı isimleri anılmaktadır. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre bu dört kapı daha çok Mezopotamya'nın en önemli ticaret güzergahı olarak kabul edilen Diyarbakır'da kontrolleri sağlamak ve giriş çıkışları kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. 19. yüzyıla kadar surların kapısı güneşin doğusu ile açılır, batımı ile kapanır ve şehre giriş çıkışlar yapılmazdı. Bu konuyla ilgili gözlemlerini aktaran Hans Peterman 1853 yılında Diyarbakır'a yaptığı ziyaretin güneş batımından sonrasına den gelmesinden dolayı sabaha kadar sur dışında beklemek zorunda kaldığını da aktarmaktadır. Sur kapıları, dağ kapısı iki silindirik burcun arasında yer alan dağ kapısı Roma, Bizans, Abbasi ve Mervanilere ait kitabeleri barındırmaktadır. Bu kitabeler onarım kitabeleri olup onarım tarihleri hakkında bilgi içermektedir. İki katlı şekilde inşa edilen kapının alt ve kısmında Mervani dönemine ait bir mescide ev sahibi yapmaktadır. Günümüzde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak da kullanılan bu alan ziyaretçilere açıktır. İkincisi Mardin Kapısı değil arkadaşlar. Diyarbakır surlarının kapılarından biri olan Mardin Kapısı Halife Murtezid Billah'ın Diyarbakır'ı egemenliğini almasından sonra buranın asiller tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla surların güney kısmını yıkmıştır. Mardin kapısı üzerinde yer alan kitabede aktarıldığına göre 909 ve 910 tarihlerinde Halife Muktedir Billah ve Veziri Ali bin Muhammed'in yardımıyla Cercerali İsakoğlu Yahya'nın idaresinde Cemiyoğlu Diyarbakırlı Mühendis Ahmet tarafından onarıldığı bilgilerine yer verilmiştir. Üçüncü kapı yeni kapı yani Dicle kapısı der arkadaşlar. Diyarbakır'ın surlarının doğusunda yer alan yeni kapı da diğer kapılardan daha yenidir. 1240-41 yılları arasında inşa edilen Dicle kapısı Bizans dönemine ait olup basık kemerli ve tek girişli şekilde inşa edilmiştir. Son kapısı arkadaşlar Urfa kapısı yani Rum kapısı. Uzun dönemlere tanıklık eden Rum kapısı veya günümüzdeki adıyla Urfa kapısı 5. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmayı başaran surların bir parçasıdır. Net tarihi belli olmasa da kapı üzerinde yer alan kitabede aktarıldığına göre Artuklular döneminde Sultan Mehmet tarafından 
onarımdan geçirildiği bilmektedir. Kapı üzerinde dikkat çekici hayvan figürleri bulunmaktadır. Bu kapı diğerlerinden farklı olarak sonradan eklenen kanatlı demir kapılarla da tamamlanmıştır. Demir kapılar iki yana doğru açılır durumdadır. Şehrin Melik Ahmet diye adlandırılan bölümünün hemen girişinde yer almaktadır. Osmanlı döneminde saltanat veya hümayun kapısı olarak tanındığı kaynaklarda yer almaktadır. Tarihi bilgilerde yer aldığına göre Osmanlı sultanları bu kapıdan sefere çıkarmış, dönünceye kadar kapı taşlarla örülürmüş. Surların gizemli tarihi ve onarımı Diyarbakır'ın kadim surları Huriler tarafından yapılsa da birçok egemenlik savaşına tanıklık etmesinden dolayı zaman zaman onarımdan geçirilerek yenilenmiştir. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre en çok onarım görüldüğü dönemin Mervaniler dönemi olduğu bildirilmektedir. Ki surların çeşitli yerlerinde yer alan kitabelerde de bu bilgiler teyit edilmektedir. Dağ kapısının alt kısmında Mervani döneminde yapılan mescidin üzerinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret güne inanan, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar doldurur. Tevbe suresi 18. ayet kabartmalı bir şekilde yazılmıştır. Diyarbakır'ın gizemli burçları Surların birer parçası olan burçlar surlara renk katan ve tarihe meydan okuyan yönlerine sahiptir. Toplam 82 burç sahip olan surların en önemli burçları Benu Sen yani ulu bedenden evli beden. 7 kardeş Keçi Burcu Fındık, Melikşah Burası Keçi Selçuklu Leblebi Kran ve Dağ Kapı Burası Burçlarıdır. Surkent yani Diyarbakır'ın görülmeye değer birçok yeri bulunmaktadır. 2017 yılında medyada sur olayları olarak geçen olaylardan sonra sur ilçesi koruma alınarak sonradan yapılan evler yıkılmış şehrin tarihi gizemleri göz önüne serilmiştir çalışmaların henüz bitmediği betimekle birlikte bir kısmın tamamlandığı söylenebilir değerli arkadaşlar son halini ben gezdim gördüğünüz gibi videoda arkadaşlar ee, çok beğendiğimi de söyleyebilirim neredeyse Diyarbakır'ın sur içi e, kentinin hemen hemen her yerinde tarih kokuyor. Adım adım gezdi video aldık arkadaşlar. Bu sadece çektiğimiz videolardan bir tanesi. Diğer videoları da ayrı olarak e, gizliye biliyorsun arkadaşlar. E, Ulu Cami 4 ayaklı e, minare e, e, ondan sonra e, arkeoloji müzesi Hz. Süleyman Cami gibi ilk akla gelen tarih eserlerden de ayrı ayrı video çektik arkadaşlar. Onlar da Oynatma listelerimizden takip edebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, siz izlerken biz size hoşça kal diyelim kendinize iyi bakın.
Il a presque. İşte o tepede yürüyordu. Keşi tepesi bak. Yerden ne kadar yüksek gözüküyor. Bu kadar yüksekte yürüyordu. Olan yerde güzel fotoğraf çekilir. O zaman da romantiklik varmış. Bak sana kalp çizmişler bak. O sonra. Bak sana burçların hemen yanında kalp çizmişler. Neden bir fotoğraf çekeyim? Al. Tamam. Böyle tam böyle olsa tamam. Ben de videoyu kapatayım. Da kapı. Eski diyar bakran kapısı.